ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தெர்மோடைனமிக் சாப்டர்லேருந்து என்தால்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் தெர்மோடைனமிக் சாப்டரில் நிறைய என்தால்பி ஆஃப் ஹீட் ஆஃப்னு சொல்கிற டெஃபினிஷன்ஸை இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் என்தால்பி ஆஃப் ஆர் ஹீட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த ப்ராசஸில் ஆர் அந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற ஹீட் சேஞ்ச் ஆர் என்தால்பி சேஞ்சை தான் நம்ம மீன் பண்ணுறோம் இங்கே என்தால்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் மென் பை நியூட்ரலைசேஷன் நியூட்ரலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டேர்ம் நியூட்ரலைசேஷன்னா ஒரு ஆசிடும் பேஸும் ரியாக்ட் பண்ணுற அந்த ரியாக்ஷனுக்கு தான் நியூட்ரலைசேஷன் பேர் பிகாஸ் ஆசிடுக்கு அசிடு கேரக்டர் இருக்கும் பேஸுக்கு பேசிக் கேரக்டர் இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண விடுறப்ப அசிடிக் கேரக்டரும் போயிடும் பேசிக் கேரக்டரும் போயிடும் த சொல்யூஷன் வில் பிகம் நியூட்ரல் அதனால் அந்த ப்ராசஸை ஆர் அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம நியூட்ரலைசேஷன் சொல்லுவோம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி என்தால்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் ஆர் என்தால்பி ஆஃப் எனி ப்ராசஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறப்ப அந்த சப்ஸ்டன்ஸை ஏதோ ஒரு அளவில் தான் எடுத்துப்போம் மோஸ்ட்லி இது வரைக்கும் ஒன் மோல் ஒன் மோல்னு பார்த்துட்டு வந்தோம் இங்கே நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் இல்லையா அதனால் ஆசிட் எடுத்துப்போமா பேஸ் எடுத்துப்போமா ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறது தானே நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஆசிட் பாருங்கள் ஒன் கிராம் ஈக்விவலண்ட்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய பேஸும் ஒன் கிராம் ஈக்விவலண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ ஒன் கிராம் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் அன் ஆசிட் எடுத்துகிட்டு அதை ஒன் கிராம் ஈக்குவலண்ட் பேஸ்னால் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறப்ப அங்கே இன்வால்வ் ஆகிற என்தால்பி சேஞ்சை தான் என்தால்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டிஃபைன் ஹீட் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் ஆர் என்தல்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லணும் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த சேஞ்ச் இன் என்தல்பி எப்போ வென் ஒன் கிராம் ஈக்வலண்ட் ஆஃப் அன் ஆசிட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நியூட்ரலைஸ்டு பை ஒன் கிராம் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் அ பேஸ் ஆர் வைஸ் வெர்சா இன் டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஏன் இந்த கம்ப்ளீட்லி நியூட்ரலைஸ்ட் அப்படின்ற வேர்டை கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸ் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறப்ப கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் ஆகிடும் அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் சப்போஸ் ஆசிடையோ ஆர் பேஸையோ நம்ம அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன்லேயோ அதிகமான அளவுலேயோ இருக்கிறப்ப எடுத்துக்கிறப்ப அங்கே அந்த சொல்யூஷனில் ரிசல்ட் அண்ட் சொல்யூஷனில் ஆசிடோ அல்லது பேஸோ மிச்சமாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த சொல்யூஷன் அசிடிக்காக இருக்கலாம் ஆர் பேசிக்காக இருக்கலாம் அப்போ அதை நம்ம நியூட்ரலைசேஷன் சொல்ல மாட்டோம் ஸோ எப்போ நியூட்ரலைசேஷன்னா எவ்வளோ ஆசிட் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற பேஸ் எடுத்து அப்ப ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணி நியூட்ரலைசேஷன் நடக்கும் புரியுதா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிடையும் ஸ்ட்ராங் பேஸையும் இது மாதிரி ஒன் கிராம் ஈக்குவலண்ட் ஒன் கிராம் ஈக்குவலண்ட் எடுத்துட்டு நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷனோட என்தல்பி ஆர் ஹீட் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த வேல்யூ எப்பவுமே எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி கேஜேவா இருக்கு இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாக இங்கே ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதோட ஹீட் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கேஜே இருக்குன்னு சொன்னோம் பட் நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எடுத்துட்டு எந்த ஸ்ட்ராங் பேஸை அது கூட ட்ரீட் பண்ணாலும் அங்கே ஹீட் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கேஜேவாக தான் இருக்குது புரியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு அதாவது நீங்கள் ஆசிடை வேறு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் மாத்திரிங்க ஆர் எந்த ஸ்ட்ராங் பேஸ் வேணால் மாத்திரிங்க அப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா இதே வேல்யூ தான் ஹீட் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் வேல்யூவாக இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பேஸை நம்ம ஒரே பேஸ் எடுத்துப்போம் ஆசிடை மாற்றுவோம் அப்போ இதே வேல்யூ வருதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஆசிட்ஸ் எடுத்துடுறேன் நான் ஹெச்சிஎல் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எல்லாத்தையுமே எக்வஸ் சொல்யூஷனில் எடுத்துக்கிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இது கூட நான் ஒரு பேஸை ட்ரீட் பண்ண போகிறேன் விச் இஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் அதோட எக்வஸ் சொல்யூஷன் ப்ளஸ் கேஓஹெச் ப்ளஸ் கேஓஹெச் 
இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆசிடும் பேஸும் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப அங்கே சால்ட்டும் வாட்டரும் ஃபார்ம் ஆகும் இதை நீங்கள் லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு அப்போ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த கேவும் சிஎல்லும் சேர்ந்து கேசிஎல்ல ஃபார்ம் பண்ணும் கேசிஎல்ல ஃபார்ம் பண்ணும் இங்கே ஹெச்என்ஓ த்ரீயும் கேஓஹெச்சும் சேர்ந்து சால்ட்டு கேஎன்ஓ த்ரீயை ஃபார்ம் பண்ணும் இங்கே ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரும் கேஓஹெச்சும் சேர்ந்து கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படிங்கிற சால்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் இது எல்லாமே எக்வஸ் சொல்யூஷனில் தான் இருக்கும் இப்போ சால்ட்டும் வாட்டரும் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னல ஸோ சால்ட்டோட ஃபார்முலாஸ்லாம் எழுதிட்டேன் ஸோ கூடவே என்ன ஃபார்ம் ஆகும் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும் வாட்டர் இஸ் அ லிக்விட் ஓகே இப்போ என்னன்னா இந்த மூணு நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்லையுமே இந்த ஹீட் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் அதாவது என்கல்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூவா த்ரீ டூ கேஜேவா இருக்கு இதுக்கு என்ன முக்கிய காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் அயோனிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அயோனிக் ரியாக்ஷன்ஸு ஸோ நீங்கள் இதை நல்ல ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனை மட்டும் நான் பிரித்து எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஹெச்சிஎல் H plus plus Cl minus. சரியா அயோனிக் காம்பவுண்ட் அயோன்ஸாக இருக்கும் எக்வஸ் சொல்யூஷனில் ப்ளஸ் கேஓஹெச் கே ப்ளஸ் எக்வஸ் சொல்யூஷனில் கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப கேசிஎல் எக்வஸ் சொல்யூஷனில் ஃபார்ம் ஆகும் இதுவும் கே ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸாக கம்பைண்டாக இருக்கும் அண்டு இங்கே வந்து H+ ப்ளஸும் ஓஹெச்சும் சேர்ந்து தான் ஹெச் டூ ஓ ஃபார்ம் ஆகும் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா இந்த கேட்டையான் ஆனையான் இந்த ஆசிடுக்கும் பேஸுக்கும் ஏற்ற மாதிரி மாறினாலும் எல்லா நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்லேயுமே காமனாக இருக்கிற அயான்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச்சும் தான் ஸோ அங்கே நடக்கிற ரியாக்ஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஹெச் ப்ளஸ்க்கும் ஓஹெச் மைனஸ்க்கும் நடக்கிற ரியாக்ஷனாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஃபார்மிங் ஹெச் டூ ஓ ஸோ எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ்லேயுமே எல்லா நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்லேயுமே இதுதான் நடக்கிறதுனால இந்த ரியாக்ஷனுக்கான அந்த எல் என்தல்பி சேஞ்ச் வேல்யூ தான் மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கேஜே ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் தான் எல்லாத்துலேயுமே நடக்கிறதுனால எல்லா நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூவா இருக்கு நீங்கள் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் அரீனியஸ் கான்செப்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அந்த கான்செப்டில் எல்லாமே அயோன்ஸ்க்கு இடையில நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டிங் எவிடென்ஸ் வந்து இந்த என்தல்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் வேல்யூ எல்லா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் பேஸ் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கான இந்த வேல்யூ அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது தான் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ